。当我们谈论王一博时，总是充满了好奇和期待。正是他的坚持与努力，让他在娱乐圈中脱颖而出，拥有了与众不同的格局。现在，我们听说肖战即将参演一部新剧，这令人兴奋不已。而且，从最近机场的路透照片中可以看出。他的身材变化令人惊叹，让我们一起来看看这个备受瞩目的新剧以及肖战的最新动态吧。王一博的成全，才有了别人的出圈，格局就是不一样。澳门一夜可谓是精彩纷呈，尖叫声背后是一种成全，更是一种格局。这是我们欣赏王一博的地方。总会为别人做嫁衣，成全了别人，也成就了自己。今年的古偶剧可谓是涌现出来不少新晋的流量。这次的《尖叫之夜》，很多人说王一博来的低调，去的更低调，貌似就是给别人抬咖的。王一博的新剧《长风破浪》要在桃子家播出。可是这次王一博全场一字未提，主持人在红毯上问王一博的工作计划，他一句不能，也让人就此大做文章。既然王一博说不能，说明一点，这部剧还没制作完成，具体上映的日期也没确定。我们只知道一点，会在桃子家上映。这次邀请王一博来。就是为了撑场面，这场流量的名利场下，让我们看到了一点，那就是王一博并非有强硬的后台资本。纵观这些年的作品，基本上合作了很多平台，并非依托一家。看下来，每部作品都不是同一家公司。在齐阿家的作品《陈情令》有匪。在芒果台的《陪你到世界之巅》，在桃子家《风起洛阳》《长风破浪》，在裤子家的《冰与火》，电视剧领域基本上都有合作过，并非局限于一家平台。所以看到他出席《尖叫之夜》，更多的是一种配合宣传。电影方面，出品方更是三部作品。三家公司，无名、世博、那长空、视亭东热烈是如意，基本上没有固定在一家，就是这样。还有人说王一博是资源咖，想来挺搞笑的，为何不说是王一博自身的流量和热度助燃了资本呢？王一博可谓是成全了合作方，让他们受益其中。甚至带出圈了很多人合适。王一博作品上映，各种品牌赞助蜂拥而至，粉丝会员冲爆，平台可谓是赚得盆满钵满。三部影片上映，合作者纷纷出圈，每部作品均在九个亿的票房。试问一句，红利被谁吃到了？很多人如果不是因为王一博，我们可能不知道，原来程耳导演这么厉害；我们不知道，原来热烈里的那些舞者会这么牛；更不知道，军旅中还有是飞缘；更不知道，刘晓是这位导演，成全了作品的出圈，还有带火了别人。这是一种格局，更是一种彼此的成就。这就是顶端艺人的价值所在。这次尖叫一夜，有些人想要出圈，提升自己的咖位。王一博的绿海应援是奔着他而来的，反而会被别人蹭上。王一博选择低调，走的是口岸，并非机场，成全了别人的接机名场面，成全别人的热度，给了别人提咖的机会。选择低调，这是一种格局。在王一博上身，我们看到的是他在顺应规则下，却又不局限于规则，忠于自我，从不敷衍，也不取悦他人，还清楚自己需要什么
，在什么情况下做什么事，强大而又给别人留有余地。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，他活出了我不敢或者做不到的样子，自由而热烈，整天沉迷王一博，夸不够，根本夸不够。众所周知，王一博现在的事业发展规划就是拍摄电影。很多人说《人鱼》这部作品拍得很神秘，取景的一个地方换一个，有种打游击的感觉。王一博进组后，总感觉他又没有进组，这种说法和拍摄《无名》的时候一模一样。曾经足不出户，如今到处乱窜。这就是成尔导演的风格。成尔导演对王一博的提携，带着他去不同的地方采风，让他感受艺术的熏陶；带着去乌镇看戏剧，提升他的表演能力。不过，近日 GQ 的主编刘冲透露了一个消息，那就是制足盛典，这次成尔导演不会来，因为忙着人鱼的拍摄。智足说：“他们会同无名一样，跟进人鱼的拍摄花絮，同时也给我们传递出一份惊喜，那就是剧本故事情节很厉害，让他看完有种起鸡皮疙瘩的感觉。从这么多的取景的，还有故事背景看，剧本的打磨是很费功夫的。”再加上这次不同于《无名》带有一定的商业片属性，这次更具成尔导演的艺术性。一句话，《无名》成就了成尔导演，人鱼变金鱼，自然会有更高的艺术价值。王一博的演员之路，《人鱼》这部影片会成为他的一个代表作。与此同时，王一博会参与到制足盛典中。这个消息一早就确定了，成尔没有来，王一博会参与。去年的封面大片《三个男人一台戏》很有自己的腔调，这次王一博也会如约而至。年底的快乐就是在不同的晚会看不一样的王一博。尖叫之夜，王一博全戏的香奈儿，每次都穿出自己的风格。特别是水洗蓝阔腿牛仔裤成了热议焦点，持续了好些天都在讨论。每次王一博的出现，总会是话题和热度地带，总会给我们带来不一样的精彩。这就是他的魅力所在，哪怕低调再低调，都无法摆脱一点，那就是自带发光属性。我是小肥妖。吹捧王一博从不来虚的，尖叫之夜意犹未尽。GQ 盛典，我们继续浪起来。人鱼总会去到属于他的地方。肖战新剧要开机了，机场路透曝光，身材变化惊人。一个备受期待的明星肖战，作为当下备受瞩目的艺人之一。自2023年参与拍摄电影《射雕英雄传：侠之大者》后，先少公开亮相，让众多粉丝对他未来的作品充满期待。但让我们先回顾一下肖战的辉煌历程。2021年，他主演了改编自动漫的古装武侠剧《斗罗大陆》，并亲自演唱了该剧的主题曲。同年。他获得了第二十六届华鼎奖中国最具价值电视剧演员奖、第三十届金鹰奖观众喜爱的男演员奖，以及第一十七届音乐风云榜年度盛典最佳男歌手奖等多项殊荣。他的杰出表现使他成为了2022年福布斯中国名人榜上的第八位。肖战以其卓越的表演和出色的歌唱实力，赢得了众多观众和粉丝的喜爱和支持，成为当下最受欢迎的演员之一。肖战的作品不仅在收视率和口碑上大获成功，还展现了他的影响力和魅力。
他的粉丝团体肖战工作室是国内最大的粉丝组织之一，拥有超过一亿的注册会员。这个庞大的粉丝团不仅为肖战的事业和生活提供了强大的后援，还积极参与公益和慈善活动，为社会贡献了正能量。在2023年。肖战拍摄了电影《射雕英雄传：侠之大者》，这是他首次出演金庸经典武侠小说改编的电影。他在片中饰演郭靖一角，一个身份复杂、性格矛盾、最终走向悲剧的人物。为了塑造这个角色，肖战不仅学习了金庸小说的原著，还接受了武术和马术的训练。同时调整自己的心理状态，以适应杨康的内心变化。他表示，这是他迄今为止最难的一个角色，也是他最想挑战的一个角色。电影《射雕英雄传：侠之大者》预计于2024年在全国上映，这也将是他在2023年之前的最后一部作品。然而，自从电影开拍后，肖战先少公开亮相，也没有参加任何综艺节目或商业活动，更没有任何新的作品消息。这让很多粉丝感到想念和担心，不知道他在做什么，是否有好好休息和调整，是否有新的计划和安排。肖战的近况成为了粉丝们热议的话题。大家都在期待着他未来的精彩表现。肖战的演艺生涯一直备受瞩目，他的粉丝们也一直在关注着他的动向。希望肖战能够在未来的作品中继续展现出自己的才华，为观众带来更多精彩的表演。也期待他在未来的生活和事业中能够取得更多的成就。2023年11月27日，肖战以一身低调的羽绒服和黑色帽子的造型现身机场，引起了粉丝们的热烈关注。曾经欠瘦的身材，如今变得更加健壮和有型，展现出了成熟的魅力。这一变化让人惊讶不已，也引发了人们对他未来动向的猜测。肖战的近照迅速在社交媒体上传播开来，粉丝们纷纷表达了对他的思念和期待。一些粉丝甚至发起了寻找肖战的活动，希望能够获得他的最新动态和消息。他的清秀面容和平静神情，让人感到他的健康和幸福。而明显变得更加壮实和有型的身材也引起了广泛的猜测和讨论。尽管肖战的新剧目前仍未有官方消息和公告，但有传言称他即将出演的新剧备受期待。无论是什么样的剧作，粉丝们都翘首期盼着他早日回归荧屏，为观众带来更多的精彩和惊喜。更重要的是，大家都希望他能够保持健康和快乐，不要过于辛苦和压力。相信作为一个有才华、有梦想、有担当、有魅力的演员，肖战的未来定会更加灿烂和辉煌。他的粉丝们也将一直陪伴他、支持他，为他加油和鼓劲。肖战，加油！